క్రీస్తునందు ప్రియమైన సజీవాన్ని శ్రోతలందరికీ మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నాను దేవుడిచ్చే స్నేహితులు అనే అంశాన్ని రోజు మనం ధ్యానించుకుందాం మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కనీసం ఒకరైనా మంచి స్నేహితులుగా ఉండేవారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు వారితో మనం అన్ని సంగతులను పంచుకుంటూ ఉంటాం ఈ వ్యక్తి నా మంచి స్నేహితుడు అని మనం అనుకుంటే మన జీవితంలోని రహస్యాలను భావాలను అనుభవాలను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము ఏ సందర్భంలోనైనా తప్పును తప్పుగా చెప్పేవాడే నిజమైన స్నేహితుడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా లేనిది లేనట్టుగా ఆ స్నేహితుల మధ్య సంభాషణలు ఉంటేనే స్నేహబంధం బలపడుతుంది మంచి స్నేహితులు కేవలం కలిసి ఉండడమే కాదు కానీ ఇరువురి కష్ట సుఖాలను కూడా పంచుకుంటారు చిన్న చిన్న విభేదాలు కలిగినా సర్దుకుపోతూ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటుంటారు ఇటువంటి స్నేహితులు చివరి శ్వాస వరకు మనతో ఉంటారు ఉండగలుగుతారు అంటలో ఎట్టి సందేహం లేదు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని మంచి స్నేహితుల గురించి ప్రస్తావిస్తే దావీదు యోనాతాను వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహబంధం పటిష్టమైందని చెప్పవచ్చు యోనాతాను తండ్రి సౌలు అసూయతో నిండుకొని దావీదుపై అసహ్యకరమైన ప్రణాళికలు వేసుకున్నప్పటికీ దావీదును చంపాలని చూసే చెడు దినాల్లో కూడా వీరిద్దరూ ఒకరితో ఒకరు తమ భయాలను శ్రమలను పంచుకొని కలిసి అనుభవించారు ఈ మాటలు సమూహేలు మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై అధ్యాయంలో మనం చూడగలం వెలుపటి పరిస్థితులు మారినప్పుడు లేదా సరిగా లేనప్పుడు మంచి స్నేహితులు మనల్ని విడిచిపెట్టరు మంచి రోజుల్లో చెడు రోజుల్లో కూడా వారు మనతోనే ఉంటారు ప్రతి కష్టాన్ని శ్రమను సంతోషాన్ని కూడా మనతో కలిసి తమ సమస్యలా భావించి కలిసి అనుభవిస్తారు దేవుని నుండి దూరంగా మనం వెళ్ళిపోదామని శోధింపబడుతున్నప్పుడు మంచి స్నేహితుడు మనల్ని దేవుని వైపు నడిపిస్తాడు మంచి స్నేహితుడు దొరకడం అరుదు అయితే ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలం మన జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నమ్మకంగా ఉండే స్నేహితులు నిజమైన స్నేహబంధాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అనుటకు దావీదు యోనాతాను నిదర్శనం ఇటువంటి స్నేహబంధాలు దేవుని నుండి మనం పొందే బహుమానాలు నా ఈ వర్తమానం వినే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రత్యేకమైన మంచి స్నేహితుడు లేదా స్నేహితురాలు ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను వారిని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం యేసు క్రీస్తు మన మంచి స్నేహితుడుగా నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయను అని మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఈ మాట హెబ్రి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన మనం గమనించగలం దేవుడు ఈ వాక్యమును దీవించినగాక ఆమెన్